सो इस वीडियो के अंदर हम देखते हैं कि कौन से ऑफेंसेस जो होते हैं वो मैरिज के अगेंस्ट होते हैं तो इसके अंदर सेक्शन 493 से शुरू होकर आईपीसी के 498 तक सेक्शंस दिए गए हैं जो कि ऑफेंसेस अगेंस्ट मैरिज होते हैं तो हम सेक्शन 493 से शुरू करते हैं कि कौन सा ऑफेंस जो है वो मैरिज के अगेंस्ट है तो सबसे पहला ऑफेंस जो है वो है मॉक मैरिज मॉक मैरिज का मतलब क्या है कि द फॉलोइंग टू प्रोविजन रिलेटेड टू मॉक और इनवैलिड मैरिज की दो चीजें होनी चाहिए तब हम उसको मॉक मैरिज कहेंगे फर्स्ट cohabitation or sexual intercourse caused by a man decidedly inducing a belief of lawful marriage ki usko wo bharosa dilata hai galat tarike se se ki wo lawful marriage hai aur uske sath rehta hai aur sexual intercourse karta hai aur dusri baat dishonestly or fraudulently going through the marriage ceremony ki wo dishonestly or fraudulently marriage ceremony karta hai knowing that no lawful marriage is thereby created ki koi bhi lawful marriage create nahi hui hai to ye hamara first head aata hai ऑफेंसिस अगेंस्ट मैरिज के अंदर जिसको हम मोक मैरिज बोलते हैं जो कि सेक्शन 493 और 496 के अंदर बताया गया है उसके बाद आती है बाईगैमी जो कि सेक्शन 494 के अंदर बताई गई है बाईगैमी के अंदर क्या होता है कि हैविंग अ हस्बैंड और वाइफ लिविंग कि हु एवर हैविंग हस्बैंड और वाइफ लिविंग जिसकी भी वाइफ या हस्बैंड लिविंग है मैरिज इन एनी केस इन विच सच मैरिज इज वॉइड By reason of his taking place during the life of such husband or wife is guilty of bigamy. कि वो किसी और से शादी कर लेता है जबकि उसके भी जो पहले वाले हस्बैंड या वाइफ है वो लिविंग है तो ऐसी जो मैरिज होगी उसको हम बायगेमी कहेंगे और गिल्टी ऑफ बायगेमी के अंडर आएगा इसकी एक्सेप्शन है इसकी दो एक्सेप्शन है फर्स्ट एक्सेप्शन क्या है कि जो फर्स्ट वाली मैरिज थी वो वाइड डिक्लेयर हो जाए बाय कोर्ट की कोर्ट उसको वाइड डिक्लेयर कर दे या फिर जो हस्बैंड या वाइफ था वो कॉन्टिन्यूसली सेवन साल सेवन ईयर से मिसिंग हो तो ये मिसिंग वाले के लिए हमें कुछ कंडीशन पूरी करनी पड़ती है कि कब हम इस डिफेंस को मानेंगे कब हम इस एक्सेप्शन को मानेंगे कि बायगेमी ना हो जब कंटिन्यूअल एब्सेंस ऑफ वन ऑफ द पार्टीज फॉर अ पीरियड ऑफ सेवन ईयर्स कि हस्बैंड या वाइफ सात साल से ज्यादा के लिए एब्सेंट हो या फिर द एबसेंट स्पाउस मस्ट नॉट हैव बीन हेयर्ड बाई एनी अदर पार्टी एज बींग अलाइव विद इन दैट टाइम कि वो जो मिसिंग uh, है वो किसी वो किसी ने भी उसको जीवित सुना या देखा ना हो The पार्टी मैरिंग मस्ट इन्फॉर्म द पर्सन होम और शी मैरिज अब द स्टेट पैक और जो पार्टी मैरी कर रही है किस दूसरे व्यक्ति से वो उसको बताया कि पहले उसका ऐसे हस्बैंड या वाइफ था और वो सेवन ईयर से मिसिंग है तो ये हमारा सेकेंड हो गया बायगेमी बायगेमी और मोक मैरिज अब हम देखते हैं इसके बाद की एडल्ट्री क्या होती है एडल्ट्री जो है वो सेक्शन फोर नाइनटी सेवन के अंदर बताई गई है अकॉर्डिंग टू सेक्शन फोर नाइनटी सेवन A person is guilty of adultery if he क्या क्या condition पूरी होनी चाहिए कि अगर वो adultery के अंदर आएगा has sexual intercourse with a person who is and whom he knows or has reason to believe to be the wife of another man कि उसके पास उसको पता हो या उसको believe हो मतलब वो जानता हो या फिर उसके पास कोई reason हो जानने का कि वो किसी और की wife है without the consent or convenience of that man और बिना उस man की मर्जी के such इंटरकोर्स नॉट अमाउंटिंग टू दैट ऑफ रेप कि वो इंटरकोर्स करता है लेकिन वो रेप नहीं कराया जाएगा इंग्लिश लॉ के अंदर एडल्ट्री जो है वो ऑफेंस नहीं है बट इंडियन लॉ के अंदर वो ऑफेंस है तो इसके अंदर क्या होता है कि हम ये मानते हैं ये जो ऑफेंस हुआ है ये अगेंस्ट द हजबेंड ऑफ दैट वाइफ हुआ है जिसकी कंसर्न के साथ ये इंटरकोर्स हुआ था तो हम ये मानते हैं कि वो ऑफेंस उसके अगेंस्ट हुआ है और इसके लिए पांच साल की सजा होती है कि द पनिशमेंट ऑफ फॉर एडल्ट्री इज द इम्प्रिजमेंट फॉर फाइव ईयर्स और फाइन और बोथ की दोनों चीजें फाइन भी हो सकती है और इम्प्रिजमेंट uh, भी हो सकती है और दोनों चीजें भी हो सकती है एडल्ट्री के असेंशियल्स क्या है कब क्या क्या चीजें पूरी होंगी तभी हम उसको एडल्ट्री मानेंगे दैट एक्यूज हैड इंटरकोर्स विद द वूमेन इन क्वेश्चन कि एक्यूज ने इंटरकोर्स किया था वुमेन के साथ दैट शी वॉज लॉफुल मैरिड वाइफ ऑफ अनदर मैन की वो किसी और की लॉफुल मैरिड वाइफ थी The accused knew or had reason to believe that she was lawfully married wife of another man. कि जो accused था उसको पता था कि वो किसी और की wife है. That intercourse so did not amount to rape. और वो जो intercourse हुआ था वो हम rape नहीं मानेंगे. अब हम क्या-क्या defence ले सकते हैं adultery के अंदर? कि there was no intercourse. पहला defence उसके कि कोई intercourse हुआ ही नहीं. दूसरा the accused did not know the woman. इस वाइफ ऑफ सब अदर मैन की वो किसी और की वाइफ है और थर्ड हम ये कह सकते हैं कि द हस्बैंड ऑफ द वुमेन कंसेंटेड और टू कन्वीन द एक्ट ऑफ इंटरकोर्स की जो उसका हस्बैंड था उससे उसकी कंसेंट ले ली थी कि वो 
ये इंटरकोर्स कर सकता है द कम्प्लेनेंट वॉज माई इधर द हजबेंड ऑफ वुमेन नॉट एनी अदर पर्सन परमिटेड टू प्रिफेयर सच कम्प्लेट कि जिस पर्सन ने कम्प्लेट करी है इसके लिए ना तो वो उस लेडी का हजबेंड था ना वो कोई और एथोराइज पर्सन था कि जो कम्प्लेट कर सके और फोर्थ आता है क्रिमिनल इलॉपमेंट 